Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skala waktu geologi adalah ukuran waktu dalam ilmu kebumian Satuan skala waktu geologi adalah juta tahun Instrumen pembagian waktu geologi adalah dari stratigrafi batuan sedimen Stratigrafi sendiri berasal dari kata strata yang artinya tingkatan atau lapisan Stratigrafi berpatokan pada hukum superposisi Yang menyatakan bahwa pada pengendapan sedimen yang normal membentuk lapisan yang horizontal Lapisan batuan yang lebih bawah memiliki umur yang lebih tua dibandingkan lapisan batuan di atasnya. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh peneliti Denmark, Nicholas Steno. Bermula dari konsep ini, maka dibuatlah skala waktu geologi yang digunakan secara global. William Smith, seorang geologis Inggris, menemukan bahwa umur batuan dapat diketahui berdasarkan jenis fosil yang terkandung dalam lapisan batuan. Misalkan, fosil trilobita selalu berada di bawah lapisan fosil amonit dan fosil amonit selalu berada di bawah lapisan fosil foraminifera besar. Karena patokan umur geologi berdasarkan fosil, maka batas umur geologi berupa kejadian paleontologi seperti pemunculan awal dan pemunculan akhir dari suatu makhluk hidup. Secara umum, umur geologi dapat dibagi menjadi enam. Zaman pertama adalah zaman hadian. Merupakan fase awal bumi terbentuk yang merupakan hasil tumbukan berbagai benda angkasa akibat Big Bang. Atmosfer bumi belum terbentuk, sedikit air, dan kondisi bumi yang dipenuhi batuan pijat. Hadian sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti Dewan Neraka untuk menggambarkan kondisi bumi yang penuh dengan batu pijar. Zaman kedua disebut sebagai Zaman Arkean yang dicirikan dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Zaman ini ditandai dengan mendinginnya temperatur permukaan bumi yang dipicu oleh terbentuknya atmosfer, sehingga dicobalah makhluk-makhluk hidup perintis seperti bakteri dan makhluk hidup sel tunggal lainnya. Arkean sendiri berasal dari kata dasar Arkea yang artinya makhluk sel tunggal. Salah satu makhluk tertua yang masih hidup sampai saat ini adalah stromatolit yang dapat kita jumpai di pantai barat Australia. Zaman ketiga adalah zaman Proterozoikum atau awal kehidupan. Diambil dari bahasa Yunani Protero yang artinya awal kehidupan. Umur ini ditandai dengan perkembangannya makhluk hidup sel kompleks yang masih relatif sederhana seperti Carnia dan Dickinsonia. Zaman selanjutnya disebut Phanerozoikum yang dapat dibagi menjadi tiga zaman yang berbeda. Phanerozoikum berasal dari kata Phanerik yang bermakna tampak atau menandai zaman dengan makhluk hidup yang bisa dibedakan morfologinya. Zaman ini secara umum dapat dibagi menjadi tiga umur, yaitu Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Zaman keempat disebut sebagai zaman Paleozoikum. Fase ini ditandai oleh letusan populasi makhluk hidup munculnya tanaman dan hewan, makhluk hidup bercangkang, dan makhluk hidup bertulang belakang seperti trilobita, ubur-ubur, sotong, reptil, dan burung mulai muncul pada zaman ini akhir zaman Paleozoikum disebut sebagai kepunahan massal permian yang terjadi pada 252 juta tahun yang lalu kepunahan massal ini diakibatkan oleh pemanasan global dan membunuh hampir 80% makhluk hidup di dunia zaman kelima disebut zaman Mesozoikum Zaman Mesozoikum dikenal juga sebagai zaman reptil karena pada masa ini reptil menguasai dunia kehidupan. Teman kita dinosaurus yang mirip film Land Before Time menguasai kehidupan di muka bumi ini. Dan sebagai catatan, dinosaurus hanya hidup pada zaman ini. Zaman Mesozoikum berakhir akibat peristiwa katastrofi yang disebut kepunahan massal kapur tersier yang disebabkan oleh tumbukan meteor. Setelah tumbukan meteor membunuh dinosaurus, maka dimulailah zaman Kenozoikum atau zaman ke-6 atau yang terakhir. Zaman ini ditandai dengan mulai menghangatnya iklim dengan cepat. Dengan punahnya dinosaurus, maka tinggallah makhluk hidup yang berukuran lebih kecil dan mampu beradaptasi. Mamalia mulai mendominasi kehidupan di bumi, seperti mamut, ikan paus, kelelawar, bahkan marsupila mulai tersebar dan berevolusi. Dan singkat cerita, muncullah manusia pada 12.000 tahun yang lalu. Itulah pembagian nama masa kehidupan yang ada dalam skala waktu geologi. Apakah teman-teman pernah menyadari bahwa dalam Al-Quran bercerita tentang ini? Seperti pada surat Haf ayat 38 yang bermakna Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa Dan kami tidak pernah letih sedikit pun Juga dalam surat as ayat 4 yang bermakna Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa Kemudian dia bersama ayam di atas ars Sebagai seorang geologis khususnya paleontologis Sampai sekarang saya tidak habis pikir tentang fakta bahwa 14 abad yang lalu Al-Quran telah bercerita tentang penciptaan makhluk hidup yang terbagi pada masa-masa yang berbeda. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari penciptaan semesta dan juga menambah keimanan kita.